Bonjour à toutes et à tous, nous vous proposons aujourd'hui un tutoriel pour réaliser cette jolie blouse. Il s'agit du modèle 3B qui est en couverture de notre revue Burda Easy numéro 2, mars-avril 2021. Et pour cela, nous avons choisi la même étoffe que celle suggérée dans le magazine, à savoir une soie élastane de qualité exceptionnelle à l'imprimé polychrome de notre partenaire C. Pauli. Un tissu biologique certifié GOTS, fabriqué dans le respect de l'homme et de l'animal, pour un modèle élégant et décontracté lorsqu'il est porté avec un jean, ou élégant et chic lorsqu'il est associé à un pantalon habillé ou tailleur. Mais la féminité reste omniprésente grâce aux manches trois quarts et au col lavalière, ou col cravate, qui donne le ton. Côté fourniture, vous aurez besoin de fils assortis à votre tissu, d'épingles, de ciseaux de couture, d'un mètre ruban, d'une aiguille pour coudre à la main, de fils à bâtir, d'une craie ou crayon tailleur, d'un stylo, d'une règle, d'une roulette à patron et de papier carbone burda. L'aiguille pour machine à coudre sera de type microtex si vous optez pour un tissu fin et délicat comme la soie. Pensez aussi à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Découpez ensuite les pièces 1 à 4 de la planche à patron numéro 2, puis disposez-les sur le tissu, suivant le plan de coupe qui propose une laisse de 140. Si votre tissu est plus étroit, comme notre soie, vous devrez augmenter votre métrage lors de l'achat. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture définis dans les explications du modèle, ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone. Avant d'enlever les épingles de mes pièces coupées, je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Pour réaliser ce modèle, j'utilise la machine à coudre Excellence 580+, de la marque Elna. Pour les bords surfilés, je vous conseille d'utiliser un point spécial sur jet, si votre machine en possède un, ou un point zigzag. N'hésitez pas à utiliser une surjeteuse pour des finitions plus nettes. Je débute par les devants. Je les superpose endroit contre endroit et assemble le milieu devant jusqu'au repère de fente en sécurisant les coutures avec un point d'arrêt. Je surfile séparément le bord avant des parmentures, puis déplie les devants. Je repasse la couture du milieu en couchant les parmentures sur le devant et en prolongeant le repassage le long de la fente. Vous pouvez bâtir les bords de fente si vous le souhaitez. Je pose à présent le devant sur le dos, endroit contre endroit. J'épingle les épaules en y incluant les parmentures, puis assemble à partir du repère 1. Je surfile les surplus séparément et ouvre les coutures au fer. Je bâtis l'encolure de la parmenture et du devant l'une sur l'autre. Étape 2, je m'attaque au col. Je pose les deux pièces du col l'une sur l'autre, endroit contre endroit, et assemble le milieu d'eau. J'ouvre la couture au fer. J'épingle un bord du col au bord de l'encolure, endroit contre endroit, en faisant correspondre le milieu du col avec le milieu d'eau. ainsi que la couture d'épaule avec le repère du col. Je vérifie que les liens du col aient la même longueur de part et d'autre de la fente. J'assemble à partir du repère 4 en sécurisant la couture avec un point d'arrêt aux extrémités. Je recoupe les surplus à 7 mm de la couture. Je crante dans les arrondis puis repasse. Je plie le col de moitié dans sa longueur, endroit contre endroit, j'épingle les bords et les assemble, en partant du petit côté jusqu'au bord de fente, avec un point d'arrêt aux extrémités. Je recoupe les surplus et dégarnis les angles. Je retourne le col en m'aidant si besoin d'un crayon pour les coins, puis repasse les coutures. Pour le surplus du col, qui n'est pas encore assemblé, je le plie vers l'envers en le repassant délicatement. 
je couds à la main le bord ouvert du col sur la couture de montage de l'encolure. Étape 3, c'est parti pour les manches. Je les pose sur les emmanchures, endroit contre endroit, en épinglant le repère de manche avec la couture d'épaule, ainsi que le repère 2 de la manche et de l'emmanchure. J'assemble les surplus. Je les recoupe, les surfile ensemble et les repasse vers la manche. Avant dernière étape, les coutures de côté. Je pose le devant sur le dos, endroit contre endroit. Épingle les manches et les côtés en faisant coïncider la couture de manche. J'assemble les surplus à partir du repère 3 et les recoupe à 7 mm. Je les surfile ensemble et repasse la couture vers le dos. Enfin, je termine par les ourlets. Je surfile le bas de la blouse ainsi que le bas des manches. Je repasse les surplus vers l'envers et pique le bas de la blouse et de la manche à 1 cm du bord. Et voilà, la blouse est terminée Vous êtes parés pour un printemps fleuri Bonne couture à toutes et à tous Abonnez-vous à notre chaîne pour être alerté des prochains tutos et rendez-vous sur notre groupe Facebook pour échanger avec d'autres couturières. Burda Style remercie et recommande ses partenaires Elna et C. Paoli. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau tuto.